Pero pues esos días compañeros, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con la aplicación Ixe, esta que tenemos aquí Y con esta cámara Wi-Fi de tipo foco, ¿no? Tipo bombillo, como ustedes le conozcan Lo que vamos a ver hoy es cómo controlar la iluminación de la camarita Y pues este video realmente eh, pues funciona para cualquier cámara que tenga iluminación infrarroja e iluminación blanca, ¿no? O sea, luz blanca y luz infrarroja, ¿sale? Casi normalmente esas son las cámaras de exterior y las de tipo foco, nada más, hasta lo que yo sé si llegan a tener alguna duda sobre las cámaras, sobre el video o esta explicación, me lo pueden dejar en la sección de comentarios. Y pues yo con, yo con mucho gusto les ayudo a resolver sus dudas. Solamente traten de ser claros al respecto para que les pueda entender. Y pues si se suscriben al canal o le dejan un like al video, se los agradecería muchísimo. Así que vamos a ello. Realmente va a ser un video cortito porque muchas opciones no hay. Y se las voy a ir explicando poco a poco y ya después vamos a unos ejemplos, ¿no? Cómo funciona esto. Nosotros tenemos dos opciones, normalmente si le picamos aquí a la pantallita nos dice, con bueno, aquí sale el foquito y desde aquí podemos controlarlo, pero pues es lo mismo que si le picamos aquí al menú, ¿no? Déjenme bajarlo, esto es lo mismo, es exactamente la misma opción. Y aquí es donde tenemos las opciones para controlar la iluminación, ¿sale? La primera que tenemos es vigilancia de doble luz, bueno, las opciones que tenemos, ¿no? Tenemos a color, tenemos visión nocturna infrarrojo o vigilancia de doble luz, Ahora. ¿Qué significa cada uno? Vigilancia de doble, luz, de doble luz significa que cuando va a estar oscuro o cuando la cámara detecta que ya está oscuro, va a prender el infrarrojo. Pero cuando detecte movimiento una persona, va a prender la luz blanca para decirle a la persona, oye, está siendo vigilado, ¿no? Compórtate bien. Y así es como funciona esa opción. La otra que tenemos es visión nocturna. Eso quiere decir que cuando detecte que está oscuro, simplemente va a activar la luz infrarroja y así se va a quedar todo el rato, ¿no? No, no va a ser otra cosa más que prender la luz infrarroja y así se va a quedar. Y la otra opción que tenemos es la de color, que es esta, ¿no? Y pues justamente cuando detecte que está oscuro, va a prender la luz blanca, ¿no? Y todo el rato se va a quedar así. ¿Sale? Y ahorita yo lo voy a dejar en vigilancia de doble luz para hacer las pruebas. Y bueno, las demás opciones que tenemos... Por ejemplo, es la de sensibilidad. Si queremos que sea medio, bajo o alto, pues yo la voy a dejar en alto ahorita para cuestiones del video. Y ustedes lo pueden ajustar como mejor les convenga. Duración de la luz encendida, que cuando detecte movimiento y prenda la luz, va a prender la luz durante cierto tiempo. Yo le voy a dejar 5 segundos. Y alarma, bueno, alerta inteligente. Si queremos que detecte cuando sea presencia de personas o de, de formas humanas, si lo queremos, mostrar rastro, que es justamente que va a poner en un cuadrito a la persona que está detectando, uh, y ajustes de regla inteligente. Esto tenemos dos opciones. Línea de alerta es que tenemos esta línea que cruza la pantalla y cuando algo cruce esa línea va a detectar, va a ser la alarma o va a ser el indicador para que prenda las luces blancas la camarita. Um, la otra opción que tenemos es zona de alerta y es que nosotros podemos modificarlo para que solamente detecte movimiento en cierta zona, ¿no? Que puede ser un cuadrito, puede ser un triángulo, que queremos que nada más pase por ahí y si algo no, algo hay pasar movimiento por ahí, va a activar la, la, la alerta de, de luz, ¿no? Si no, no. Pero pues yo quiero que esté todo, lo voy a dejar en restaurar y ya. Así sea lo que sea que se vea frente a la cámara, pues lo va a detectar como movimiento y va a encender sus luces, ¿no? Así que es eso. Ahora vamos a las pruebas, ¿no? Primero vamos a probarla, déjame ver cómo lo dejé, en vigilancia de doble luz, ¿no? Voy a apagar las luces y listo. Ustedes ya casi no me ven, pero como pueden ver aquí en la pantalla, la luz infrarroja ya está haciendo su trabajo y se ve como si fuera de... Bueno, no se ve como si fuera de día, pero pues ya activó sus luces y ya podemos ver en la oscuridad, ¿sale? Ahora yo voy a pasar frente a la cámara para que prenda la luz blanca. Y como pudieron ver, ya cuando pasé frente a la camarita, pues esta prendió su luz blanca porque detectó que una persona pues, pasó frente a ella y ya, prende sus luces. Así es como funciona este modo. Ahora vamos al siguiente modo, que es de visión nocturna en infrarrojo. Esto quiere decir que solamente se va a quedar en infrarrojo aunque me detecte. Vamos a hacer las pruebas. Ya estamos oscuras nuevamente y ahora yo voy a pasar frente a la camarita, ¿sale? Ahorita regreso. Y ahora, como pudieron ver, aunque yo pasé frente a la cámara, esta ya no prendió sus luces infrarrojas, ¿no? Eso quiere decir que así se va a quedar todo el rato, no importa lo que pase frente a la lente. Aún así, me va a detectar como persona porque pues, sale el recuadrito, ¿no? 
Y ahora vamos al último modo que es color Y esto en cuanto detecte que está oscuro Pues va a prender la luz blanca Y así se va a quedar todo el rato Vamos a probarlo Y ahí está, ¿no? Ya la cámara está prendiendo su luz blanca, ¿no? Como pueden ver, ahí está todo el rato Se va a quedar así No importa que, que pase o no pase algo frente a la cámara Yo he dicho, vamos a ver las, lo del tiempo Es alarma y luz no, solamente, de hecho, en cuanto no, yo activo la de color, me quita todas las opciones Así que para que vean que no está activada lo del tiempo o algo así Simplemente ahí se va a quedar e Incluso si yo paso frente a la cámara no va a ser ningún cambio, ¿no? Simplemente pues voy a aparecer yo Ya estamos de regreso y como pueden ver así es como funcionan estos modos de luz, ¿no? Entonces recapitulando, por si alguien llegó hasta aquí y quiere resumirlo a, a color significa que cuando está oscuro o la cámara detecte que ya está oscuro Pues va a prender su luz blanca y así se va a quedar, ¿no? Visión nocturna infrarroja quiere decir que cuando detecte que está oscuro va a prender sus luces infrarrojas y ahí se va a quedar No va a hacer nada, ¿no? Y vigilancia de la luz, cuando esté oscuro, simplemente va a encender sus luces rojas, bueno, sus luces infrarrojas, como podemos ver en la oscuridad, pero en cuanto detecte una persona o algún movimiento extraño, pues va a prender la luz blanca, ¿no? Para, para avisar, oye, aquí hay una cámara y te estamos vigilando, ¿sale? Ahora sí, creo que no hay nada más que agregar sobre este tema. Si llegan a tener alguna duda, me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo con todo gusto les ayudo a resolverlas. Como siempre les digo, traten de ser claros al respecto para que yo les pueda entender, ¿no? Y pues ya, espero se puedan suscribir al canal o dejarle un like al video.